हेलो असल फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सब लोग हाइडेस्ट होंगे और आप लोगों की फ्रेंड की तैयारी भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी क्योंकि आज मेरा पहला पेपर था एम जी का तो सोचा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लास शेयर कर दूँ जो मुझे याद हो तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो मेरे पास एम सी आया था कि इन दोनों में से जैसे चारों आप देख लीजिएगा एक सवाल ये आता है कि क्रिकेट स्टेडियम खोलना है तो हमें रूरल एरिया में खोलें या अर्बन एरिया में खोलें दिया जाए तो वो किस कैटेगरी में आएगा तो वो आप देख लीजिएगा लेकिन डेमोग्राफी बेसिकली जो है इसमें देखें सच एस एज जेंडर इनकम वैसे अगर उसमें बताई गई तो फिर डेमोग्राफी आएगा और वैसे जोग्राफी आएगा तो मैं भी शायद कन्फ्यूज़ हो गया मैंने डेमोग्राफी टिक कर दिया तो जबकि इसमें लिखा है सटेन सच एस रीजन सिटीज़ कंट्रीज़ और नेबर्स तो आप देख लीजिए क्या है जो मेरे घास उसका आंसर जियोग्राफिक होगा क्योंकि उसमें सिर्फ रूरल या अर्बन एरिया तो मेरे घास इसमें एरिया और रीजन की बात हो रही थी मेरे घास जियोग्राफिक आएगा तो आप कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसमें थोड़ा देख लीजिएगा थोड़ा बहुत एम सी क्यूज़ वगैरह आए हुए थे ठीक है उसके अलावा लेक्चर नंबर आपको ट्वेंटी एट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग इसमें से आपके चारों जो हैं ये इंट्रोडक्शन स्टेज रूरल स्टेज मेचोरिटी स्टेज और ये चौथा है आपका डिक्लाइन स्टेज इसको आप जरूर देख लीजिएगा इसमें से कोई ना कोई एम सी जरूर आया है मेरा जो इसमें सवाल आया था वो ये आया था मेरी तो मेरा पूरा संडेस में एक हंड्रेड पॉइंट तक कंपटीशन बिकम वेरी हाई तो मेरे में था मेचोरिटी स्टेज आप चारों स्टेज देख लीजिएगा इसमें से एक आ सकती है और आएगी मेरा इसमें आया था मेचोरिटी स्टेज ठीक है आगे चलता है इसके अलावा एक सवाल इसमें से आया था ये प्राइस स्केमिंग्स में क्या होता है मार्केट के हाई प्राइस रिटर्न तो मार्केट एक्सपेक्टेशन ठीक है हाई प्राइस होते हैं ये आता है आप हो सकता है आप लोगों को इनमें से कोई कोई सा भी आता है मेरे वाला आता है ठीक है आगे चलते हैं अच्छा इसको जो आप एक नज़र देख लीजिएगा वैसे ये आया नहीं था लेकिन आपको मालूम होना चाहिए लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज आप हो जाएंगे इसलिए बोल लूँ तो इसमें आए देखें फैक्ट्री टू भी कंसिडर विद सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग अच्छा इसमें उन्होंने क्या चलाकी की थी कि एम सी क्यू जो इस तरीके से दिया था जैसे कि इस तरीके से अगर किसी में का हायर का शुरू तो क्या होगा किसी में लोअर का शुरू तो क्या होगा तो इसमें उसने इस तरीके से दिया कि इंटरनेशनल प्राइसिंग की कैटेगरी में क्या चीज़ आती है मतलब किस तरीके से आएगी तो फैक्टर टू भी कंसिडर बाई सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था करेंसी एक्सचेंज रेट तो एक किस कैटेगरी में आएगी इंटरनेशनल में आएगी या फिर प्राइस स्कीमिंग में आएगी इस तरीके से एम सी को दिया हुआ तो आप देख लीजिए मेरे इंटर ये आया था मैंने इंटरनेशनल प्राइसिंग कर दिया था तो आप लोगों का एडवांटेज है कि मैं देखे आ गया तो ये बता रहा हूँ मैं आप करेंसी एक्सचेंज रेट ट्रैफा जरूरी नहीं है आपको सारा ऑप्शन दिया है चार भी दे सकते हैं तो जो भी ऑप्शन है तो क्या होगा इंटरनेशनल प्राइसिंग है ठीक है इसके बाद हम आते हैं लेक्चर नंबर थर्टी वन प्रोमोशन एंड एडवर्टाइजिंग ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे याद है ठीक है आप पुश और पुल इसको तो आप घोल के पी लें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई एम सी आ रहा है मेरे जिसमें जो आया था इसने इसमें भी काफ़ी उशाही की थी तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि इसमें आ रहा था पुश तो उन्होंने क्या है पुश हटा के जैन टू मोटिवेट होल सेलर फूसरे प्रोडक्ट टू एंड यूजर यानी एंड यूजर में क्या आ रहा है तो मुझे ये चीज़ याद थी तो एंड यूजर में आया तो आप याद रखिएगा पुश पुश जो चीज़ थी ठीक है तो इस तरीके से एक एम सी कुछ आया था पुश और पुश दोनों भी याद किया और वैसे ये मेरे पेपर में आया था नहीं लेकिन इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर मेरे नहीं आया था हो सकता है आप लोगों को आ जाए वो देख और एक शॉर्ट में मेरे पास क्वेश्चन आया था ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है तो आप पढ़ लीजिएगा कि एडवर्टाइज में क्या स्टाफ वगैरह होता है तो इसको एक मंदिर आप देख लीजिएगा आगे चलते हैं अच्छा आप आते हैं लेक्चर नंबर फोर्टी में पर्सनल सेलिंग इसमें मेरे पास ये क्वेश्चन आया था देखें ये देखें ना रिटेल सेलिंग और इंडस्ट्रियल सेलिंग में डिफरेंस क्या है तीन मार्क्स का यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आया था तो आंसर आया था आप देख लीजिएगा ये यहाँ पर लिखा नहीं है आप नेट पर सर्च कर लेगा थ्री डिफरेंस बिटवीन रिटेल सेलिंग एंड इंडस्ट्रियल सेलिंग मेरा आया था ठीक है ये क्वेश्चन आया था शॉर्ट में और ये आप देख लीजिए मेरे इसमें से कोई एम सी नहीं आया मैं चाह रहा था आया लेकिन ये आया नहीं सोबर टेक्निक क्या होती है आप पढ़ लिया कस्टमर टू कस्टमर और डोर टू डोर टेक्निक होती है कोल्ड कन्वर्स टेक्निक आप देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट वैसे मेरा आया नहीं लेकिन आ सकता है अच्छा आप यहाँ चलते हैं लेक्चर नंबर थर्टी फोर सेल्स प्रमोशन अच्छा आप इसमें देखें इसमें है कि इंटरेस्ट स्टेज है एक ऑब्जेक्शन स्टेज है क्लोजिंग स्टेज है और फॉलोअप स्टेज है ठीक है अब उन्होंने मुझसे किस तरह सवाल किया था ये भी काफ़ी घुमा के दिया हुआ था उन्होंने उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि जब सारी डीलिंग हो जाए मतलब कि डिस्काउंट वगैरह तक बात आ जाए कस्टमर की जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आप देखें क्लोजिंग स्टेज में क्या लिखा है सेलर और बायर वगैरह ठीक है तो मेरे में इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था कि एग्रीमेंट साइन में सेलर एंड बायर तो उसके बाद डिस्काउंट वगैरह तक बात चाहती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाए जब तक कि इन तीनों में लिखा नहीं है इस कैटेगरी में आती है तो इसमें एक ऑप्शन दिया होता है क्लोज यानी क्लोज स्टेज यहाँ है नहीं फॉलोअप स्टेज के बाद खत्म है तो मैंने क्लोज स्टेज पर टिक कर दिया था
इसी तरीके से अगर हम इसका नेक्स्ट पेज में जाए तो देखें ये एक चार्ट दिया हुआ है तो मेरे एम सी क्यू उसमें आया था पहले स्टॉप क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का तो उसमें काफ़ी घुमा के दिया हुआ था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कंट्रोल डेफिनेटली जो पहले स्टॉप इनपुट ही होता था आप देख लीजिएगा पहले स्टॉप एम सी क्यू से मेरी आया था ठीक है आगे चलते हैं अब लेक्चर नंबर थर्टी नाइन आगे बेंच मार्किंग ठीक है तो ये मेरा सवाल आया था पाँच मार्क्स का तो आप इसको भी देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी अब आगे चलते हैं तो आपके जो हैंड नोट्स में थे जितने एम सी आए थे जो मुझे जाते हैं वो आपका जो एम सी वगैरह में जाते हैं पास पेपर से नहीं आया अब चलते हैं लेक्चर नंबर 41 टू 45 जो आपके न्यू अपडेटेड लेक्चर थे ठीक है हम आ गए लेक्चर नंबर 41 वन इंट्रोडक्शन टू डिजिटल बिजनेस ठीक है तो इसमें से मेरा कुछ स्टार्टिंग से कुछ नहीं आया इसमें से एक सवाल आया था आप देख लें सी चीफ डिजिटल ऑफिसर सर क्या काम होता है कवर थ्री टाइप ऑफ बिजनेस रोल होता है ठीक है इसमें तीन ही होगा ये राउ देर कैन बी वन सी डी ओ चीफ डिजिटल ऑफिसर तो क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में सी डी ओ होता है चीफ डिजिटल ऑफिसर जो अभी देख लीजिए एम सी क्यू में मेरा आया था ये लेक्स नंबर फोर टू में इसी तरीके से मेरा पाँच मार्क्स का सवाल रहा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस जो हमारे ऑन साइड बिजनेस हैं इसमें क्या मुश्किल पैदा हो रही हैं जैसे कि हमारा डिजिटल बिजनेस आया तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस आए हैं हमारी ऑन साइड मार्केटिंग को तो इस पर ही मेरे पास सवाल आया था आप देख लीजिए इस तरीके से क्या करना है मैं दिखाऊँ आपको इसका कंटिन्यू हो रहा है तो आप देख लीजिए ये सवाल भी पाँच पाँच का आया ठीक है अब अगर आप आगे चले तो देखें डिजिटल फाइव फोर्स अच्छा इसमें इन पाँचों में से एक एक एम सी आया था उसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग का था कि आपने कोई चीज़ परचेज की है वो फ्यूचर में अगर आपको परचेज़ करनी हो तो आप किस तरीके से आपको हेल्पफुल करेगा तो इस तरीके से एम सी था काफ़ी इंग्लिश भी उसमें मुश्किल लिखी हुई थी कुछ पटा मुझे समझ में नहीं आए थे तो उसमें ऑप्शन ये था कि सोशल मीडिया था बिग डाटा क्लाउड और ए आई रोबोटिक चार ऑप्शन दिए इसमें एक्टिक करना था तो सोशल मीडिया और क्लाउड तो नहीं होगा अब रोबोट होता था बिग डाटा होकर देखें जो आप काम कर रहे हैं वो सारे बैकअप पर जमा और हिस्ट्री पर तो उनको पता होता है आपने माजी में ये ये चीज़ इस्तेमाल की तो फिर आप मुस्तबिल में भी ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो मैंने बिग डाटा पर क्लिक कर दिए कर दिया तो आप इसको यहाँ से पढ़िए काफ़ी घुमा के सवाल दिया होता ठीक है उसके अलावा लेक्चर नंबर फोर्टी थ्री है इसमें आपके पास एक एम सी क्यू साहब आता पूछा गया था कौन सी मार्केटिंग कहलाती है वेब पेज एडवर्टाइजिंग होती है या फिर डिजिटल मार्केट होती है तो आप देख लीजिएगा काफ़ी आसान था तो उसमें वेब पर तो नहीं तो ऑप्शन थे ठीक है आप देख लीजिए एम सी क्यू साहब मेरा इसके अलावा आगे आपको आगे आखिर लक्ष्य मिलियन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चलते आप देख लीजिएगा तो इसमें मेरा एम सी क्यू साहब कि मिलियंस आर वॉट तो एक ऑप्शन आता है एजुकेटेड तो आप टिक कर देगा मोर एजुकेटेड ठीक है आगे चलते हैं इसके अलावा मैं कुछ एम सी क्यू शेयर कर चलूँ इसमें एक ऑप देखें आप लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द मिलियन इन यूज़ यूज़ स्मार्टफोन एटी फाइव परसेंट यूज़ मिलियन मैंने इसमें गलती कर दी इसका ना ऑप्शन था सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी फाइव और नाइन्टी तो मैंने इसमें गलती ये कर दी कि मैं नाइन्टी पर लगा दिया मेरा ध्यान से बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा मैं इसे निकल गया था और इससे और ये चैप्टर है आपका फोर्टी वन टू फोर्टी फाइव इसको आप बिल्कुल रट लें इसमें से कुछ भी आ सकता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है ओके पैटर्न चेंज हुआ है इसमें से आएगा लॉन्ग में भी आएगा शॉर्ट में भी आएगा और एम सी क्यू से ज़रूर आएगा इसके अलावा ये भी एक एम सी क्यू से आया था कि लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो एम सी क्यू से आया कितने परसेंट लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं तो उसके लिए ऑप्शन था इसके अलावा यह था कि सबसे ज़्यादा लोग जो है फेसबुक जो है वो मोबाइल पर यूज़ करते हैं कितने परसेंट लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट कुछ सवाल ऐसे वैसे जो आपके लेक्चर में नहीं लेकिन लेक्चर से इंक्लूडेड है बाकी अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ लेकिन अब आप देखें ये मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ किसी से पता है आइडेंटिफाई एनी ऑफ द फाइव ऑप्शन विच आर अवेलेबल टू रिजन ठीक है पैटर्न दिखा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था पहले लिखा था फाइव पॉइंट होना चाहिए आप कुछ भी हो सकता है इसके आगे जैसे इसमें लिखा हुआ डिजाइन ले आउट तो जरूरी नहीं डिजाइन ले आउट है तो ये आप देख लीजिएगा ठीक इसके अलावा एक अमसी मैं आपको मैंने बता चुका हूँ सेटिंग द हाईलाइट इनिशियल प्राइस इज कॉल्ड स्कीमिंग ठीक है बता चुका हूँ इस तरीके से पैटर्न आएगा एक सवाल मेरा आ चुका था मैं आपको बता चुका हूँ पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से आ सकता है ठीक तो आप देख लीजिए इनकम एजुकेशन जेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ तो इसका आंसर जो है ऑफिसोग्राफी है ठीक है और होता है कंपोनेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान तो अभी देख लीजिए मेरे पास मार्केटिंग का भी क्वेश्चन आया था इसी तरीके से एक एम इस तरीके से आया था तो आप एम देख लीजिए और ये मैं आपको बता चुका हूँ टाइम यूटिलिटी फॉर्मिलिटी कुछ भी आ सकता है तो मेरे कोई ऐसा कोई एम सी आया था ठीक है तो जैसे कि मैं आपको एम से बता चुका हूँ आप देख लें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन मैं क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है इस पर एक आया था क्वेश्चन पता नहीं तीन मार्क्स का था पाँच मार्क्स का था एक ही आया था फिर मैं आ
ठीक है मैंने एक साल तक मार्केट को चार टाइम चाहिए होता है ठीक है डोंट फैट ट्रेंड और डोंट फॉलो द ट्रेंड तो ये आपको तीन पॉइंट लिखने पांच मास मार्क्स से दो लिखे हुए थे तीन में दे तो एक सवाल आया था मैंने आपको बताया फाइव स्टेप फोर डिजिटल बिजनेस ये हो गया उसके बाद बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एक सवाल आया था ठीक है आप जाकर देख लीजिए पांच मास का ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल जो मैंने आपको बताया था क्या रिटेल एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री सेलिंग तो ये आप देख लीजिए जाकर तीन मास का सपोज यू आर एच मैनेजर एंड गिव प्लान टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो एक सवाल आया हुआ था कि आप एच मैनेजर हैं तो आपको एक प्लान देना है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तो आप क्या प्लान करेंगे तो एक पाँच मास सवाल आया हुआ था इसके अलावा आया था सपोज यू आर स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तो एक सवाल है कि शॉर्ट तीन मास का आया हुआ था कि आप बिजनेस मैनेजर का स्टूडेंट हैं तो इसी तरीके से आगे लिखा हुआ था कि आप बिजनेस में किस तरीके से मैनेज करेंगे तो इस तरह का सवाल आया तीन मास का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है उसके अलावा आखिरी सवाल यह था कि सोप एंड जो कंप्यूटर है वो जैसे कि सोप जो है एक अलग कैटेगरी एंड कंप्यूटर जो है वो अलग कैटेगरी है तो किस कैटेगरी में ये लोग आते हैं यानी सोप अगर ब्यूटी है तो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है किस कैटेगरी में आता है तो सर्च बता सोप मैनुफैक्चर कैटेगरी में आएगा ठीक है कंज्यूमर प्रोडक्शन में आएगा मैनुफैक्चर में आएगा ठीक है कंप्यूटर हार्डवेयर जो है आपका टेक्नोलॉजी में आएगा यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में आएगा तो इस तरीके से सवाल आया तो मैंने ये चीज़ लिख दी बाकी आप देख लीजिए आपको बेहतर लगेगा ठीक है जितने आपके दोस्त हैं एंड्रॉइड टू वन सबको शेयर कर ताकि वो भी भी फायदा हो और इन लोगों को भी पेपर देने से पहले वीडियो देखना ताकि इन लोगों को पेपर अच्छा हो जाए ठीक है उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक लाफ़